Merhaba arkadaşlar ben Nurullah Güç. Bugün C Sharp'ta Report View ve e, Progress Bar kullanımını anlatacağım. E, hemen başlayalım. İlk önce Report View kullanımını anlatacağım. Report View nedir? Report View e, dinamik olarak ID aralığına göre ya da e, herhangi bir başka kolon için kısıtlama belirterek istediğimiz şekilde raporlama yapabiliriz. E, daha sonrasında Report View'in bize sunduğu hazır seçenek ve kütüphaneler ile Excel, Word, PDF olarak kaydedebilir ya da çıktı alabiliriz. E, başlayalım. Ben şöyle bir form oluşturdum. Bir tane Data Grid View, bir tane de buton ekledim. Bu Data Grid View'de bir kayıtlarım olacak ki Report View'de gösterebilirim. Ben şöyle bir sınıf listesi oluşturdum. SQL'de ee, bu kayıtları data grid view'de göstereceğiz şimdi. Bundan önceki derste Muhammed çok şen arkadaşım e, kayıtları veri tabanından data grid view'e aktarmayı göstermişti. Ben üstünde çok durmayacağım. Ee, kısa kısa geçeceğim hemen. Şöyle formun doğadına girip başlayalım hemen. SQL kullandığım için using system.data.sql şöyle SQL Silent. Şurada hemen bağlantımı oluşturacağım. SQL Connection Bağlantı eşitliğine ve SQL Connection Buraya bağlantı adresim gelecek. Bağlantı adresini Project Add New Data Source Database dat, Dataset Şurada New Connection diyorum. Change SQL Server'ı seçtim. Şuradan Server Name seçeceğim. HP dedim buradan. Buradan da veri tabanı adımı seçiyorum. 11C'yi seçtim. Benim veri tabanı adım 11C. OK dedim. Artıya bastım. Burada bağlantı adresini verdi. Aldım. Kopyaladım ben bunu. Sensor dedim. Şuraya çift tırnak içine yapıştırdım. Daha sonra bağlantı nokta open. Sonra bir komut yazacağız. SQL command. Komut eşittir mi? SQL command. Şuraya select yıldız from tablo ismi. Table 1 Şöyle virgül bağlantı dedim. Nokta virgül koydum. Komut nokta execute'dan query diyorum. Daha sonra bana bir adaptör gerekiyor. Hemen yazalım. SQL data adapter adtr eşittir. New SQL data adapter. Şöyle komut yazıyorum. Daha sonra bana bir tane table gerekiyor. Onun için de data table ekliyorum. E, tablo eşittir. New data table. Sonra adaptördeki komutu tablonun içine dolduruyorum. adtr.fill tablo dedim. Ee, daha sonra data grid view'in data source özelliği ile tablonu çekiyorum. Sonra bağlantımı kapatabilirim. F5 dedik. Bir sorun var. Şurada noktalı virgül koymamışız. F5 dedim tekrar. Kayıtlarımız geldi. Şimdi raporla butonuna bastığımız zaman yeni bir formda e, kayıtlarımı, data grid view'deki kayıtlarımı report view ile raporlayacağız. İlk önce bir form ekleyelim. Solution Explorer'da add Windows form add dedim. Geldi. Şimdi bir report view ekleyelim. Şöyle ekledim. Şuradaki sağdaki üçgene basıp doc in parent container dersek tam ekran olacaktır. Tam ekran halde kalsın böyle. Büyütelim formu. Daha sonra şurada form 2'yi tanımlayalım. Form 2 frm 2 eşittim. Form 2 frm 2 nokta şov diyelim. Daha sonra şimdi buradaki SQL'deki şu sınır sistesi dediğimiz kayıtları çekebilmek için şurada üçgeni tıklayıp Design and New Report yeni rapor oluştura tıklıyoruz. Sonra şurada e, veriyi seçeceğiz. Şuradan New diyoruz. Database, Dataset. Buradan e, veri tabanını seçip tabloyu göstereceğiz. E, change dedim. SQL Server'ı seçtim. Şuradan Server adımı seçeceğim. HP seçtim. Buradan veri tabanı adımı seçeceğim. Onu vereceğim. E, OK dedim. Next diyorum buradan. Burada hepsini seçelim ki Tablolar falan hepsi gelsin. Finish diyoruz. Burada e, data setimiz geldi. Şurada da 
seçtiğimiz veri tabanı tablolarını görebiliriz. Benim veri tabanımda 11C için bir tane tablo var. 11C'nin içinde. Burada da kolon isimlerini görüyoruz. Table 1'e ait. Next dedim. Şimdi burada en önemli nokta şuradaki value S. Şurada kare gibi bir yer var. Şurada tekrar table 1'e ait kolon isimlerini görüyoruz. Burada report view'de görmek istediğimiz kolon isimlerini tek tek seçip atacağız. Şöyle ben hepsini de seçip atabiliriz. Böyle yerlerini falan da değiştirebiliriz. En üstte alacağım tekrar. Next dedim. Tekrar next diyoruz burada. Burada da report view'in e, görünümü seçeceğiz buradan. Tema. Şöyle o sin iyidir. Finish diyoruz. Şimdi solution explorer'a sağda report 1 rdlc uzantılı bir şey geldi. Bunun yeniden isim verebiliriz biz buna. Ben buna benim sınıfım diyeceğim. Kaydettim şöyle. Tekrar form 2'ye gelerek report view'in sağ üst köşesindeki üçgeni tıklayarak şuradan choose report'u comma box'ın üstüne tıkladım. Şuradan benim sınıfım rdlc seçeneğini gördük. Tıkladım ben ona. Şimdi benim Şuradaki RDLC'nin içinde ne vardı? Şurada gösterdiğimiz e, sınıf listesi vardı. Kayıtlar vardı. Oradan bunu seçip etkinleştirmiş olduk. Bir nevi. Şöyle çalıştıralım bakalım görelim. Çalışıyor mu? Raporla dedim. Geldi. Kayıtlar hemen aynı hepsi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar Report View bu kadar. E, report View'de istediğiniz gibi e, tablonuzu Excel'e, PDF, Word'e kaydedebilirsiniz ve hazır çıktı alabilirsiniz buradan. Böyle yakınlaştırma, uzaklaştırma falan da var. E, report ve bu kadar arkadaşlar. Şimdi Progress Bar kullanımını anlatacağım ben. Şöyle File New Project diyelim. Yeni form uygulaması Progress Bar kullanımı Okey dedik. Şöyle formumuz geldi. Biraz bülteyim formu. Hemen progress bar ekleyeceğim. Şöyle net çekiyorsun. Biraz progress bar hakkında bilgi vereyim. E, progress bar e, minimum olarak sıfır. Maksimum olarak ise e, 100 değerlerini alabilir. Bu değerlerden farklı bir değer alamaz. E, Progress barı her yerde görebiliriz. Mesela bir program yüklerken yükleme aşamasını bize bildirir. Ee, yükleme aşamasını bize bildirirken üstünde, art altında, sağında, solunda, labellarda %80, %90 tamamlandı gibi yazılar yazar. Ee, progress barı genellikle bizi çok bekleten işlemlerde kullanırız. Progress barın kullanımı çok basittir arkadaşlar. Hemen ben anlatacağım. Şöyle properties penceresinde value kısmını görüyoruz. Value siz şu an sıfır. Ben bunu bir 10 yapayım. Biz onluk kısmı arttı. Ben bunu 50 yapacağım. Yarısı doldu. Bunu 100 yapalım. Şöyle tamam doldun görüyoruz. Bunu 110 yaparsam şöyle bir hata aldım. Neden? Çünkü Progress Bar'ın maksimum değeri şu an 100. Ben bunu maksimum değerini 150 yaparsam e, maksimum değeri 150 iken value değeri 100 iken e, %70'lik kısmını doldurdu. Ben şimdi 150 yaparsam bunu value'yu tamamının dolduğunu görebiliriz. Tekrardan 100 yapacağım ben bunu. Eski haline getireceğim. Şundan 0 yapacağım. Küçük bir işlem yapacağız şimdi. Bir tane buton ekleyelim. Butonun tekstini arttır diyeceğim. Fontunu biraz büyüteceğim. Şöyle iyi. Ee, her butona bastığında progress barın değerini onar onar artmasını söyleyeceğim programıma. Şöyle yazacağım. Progress bar bir nokta value eşittir. Progress bar bir nokta value artı 10. Şu kodun daha tanımın daha kısa bir hali vardı. Onu yazacağım. Progress bar bir nokta 
value arttı eşittir progress var bir nokta pardon şöyle artı 10 yazalım direkt şu üstteki ile alttaki aynı arkadaşlar üsttekini pasif hale getireyim ikisi de aynı işlemi görüyor çalıştırayım şöyle görelim butona bastım %10'luk kısmında oldu. aslında bunu bir label atarsak daha sağlıklı olacaktır şöyle hemen bir label atalım fontunu büyüteyim diye bulun hızlıca her butona bastığımızda %10 artacak ve label birin tekstinde progress barın value değerini string şeklinde atacağız arttır dedim %10 %20 %30 40 50 60 70 80 90 100 bir daha bastım arttır butonuna hata aldım 110 değeri value için geçerli değil diyor Şimdi bu progress barı timer'a bağlı çalıştıralım. Şimdi şöyle yapacağız. Şu arttır butonun içini temizleyelim. Bir tane timer ekleyeceğim. Timer'ı da arttır butonun içinde etkinleştireceğim. Timer nokta start diyorum ben buraya. Şimdi timer tick'in içine geldik. Ee, şimdi timerla nasıl çalıştığını konuşalım. Şimdi her timer tick olduğunda kendisi otomatik artsın. Onu söyleyeyim. Otomatik 5'er 5'er artmasını anlatacağız programımıza. Timer tick'in içine girelim. Progress bar bir nokta value artı eşittir 5. Beş. 5'er 5'er artmasını söylüyoruz ve bir if açalım şuraya. Eğer progress barın value'si 100 olursa timer'ı durdurmasını söyleyeceğiz. Nasıl yazacağız? progress bar bir nokta value eşittir keşittir olacak. 100 ise timer 1'i durdurmasını söylüyoruz. Bir de message box versin. Tamam landı diye. Şöyle. Bir de label'ın textinde görelim ne olduğunu. Label bir nokta text eşittir. Progress var bir nokta value nokta to string diyelim. Şöyle çalıştıralım. Arttır dedim. 100 olduğunu gördü. Message box verdi. Tamamlandı diye. E, progress bar basit demiştim arkadaşlar kullanımı bu kadar yani siz işleminize göre kullanabilirsiniz isterseniz timer'a bağlı çalıştırabilirsiniz istiyorsanız butona bağlı çalıştırabilirsiniz e, benim anlatacaklarım bu kadar e, iyi çalışmalar kolay gelsin